हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल एंजॉय गार्डनिंग फ्रेंड्स बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और ये मौसम में प्लांट्स बहुत ही अच्छे हरे भरे हो जाते हैं एडेनियम प्लांट भी इस मौसम में बहुत ही अच्छा हो जाता है इसका कॉटेक्स भी काफ़ी थिक होना शुरू हो जाता है इस मौसम में लेकिन कुछ ऐसी गलतियाँ होती हैं जो हम कर देते हैं इस मौसम में जिसकी वजह से एडेनियम प्लांट ग्रोथ करने की बजाय ख़राब होना शुरू हो जाता है तो मैं आज आपको कुछ ऐसी ही गलतियाँ बताऊँगी जो बिल्कुल ना करें अपने एडेनियम को सेफ बनाए रखें इस मौसम में सबसे पहली गलती कि हम एडेनियम प्लांट्स ऐसे खुले में ही रख देते हैं अगर आपके पास जगह है तो आप ऐसी जगह रखें ऊपर शेड होना चाहिए ताकि सीधी बारिश इस पर ना पड़े और वो जगह ऐसी भी होनी चाहिए जहां साइड से इसको धूप मिलती रहे क्योंकि इस प्लांट को धूप बहुत ज्यादा जरूरी है बारिश के मौसम में एडेनियम प्लांट में फंगस बहुत लगता है इसका कॉटेक्स फंगस की वजह से खराब हो जाता है मेरा भी हो चुका है खराब मैं भी आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगी तो एडेनियम का जो कॉटेक्स है बिल्कुल सॉलिड रहना चाहिए पिलपिला नहीं होना चाहिए तो निगाह बना के रखें मेरे से भी यही गलती हुई थी कि मैं चूक गई थी मैं ध्यान देना भूल गई थी देखिए पीछे भी एक एडेनियम है मेरा छोटा सा टेडी बियर प्लांटर में लगा है दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है कि जब आप इसकी मिट्टी तैयार करें तो ध्यान रखें कि इसकी मिट्टी बनाते समय उसमें रेत बजरी या रिवर सेंट जरूर मिलाएं देखिए इस प्लांट में मैंने ग्राफ्टिंग की थी और मैंने इसका वीडियो भी डाला था आपके साथ आप सॉइल प्रिपेयर करते समय सेवेंटी तो बजरी ले लीजिए रिवर सेंट और थर्टी परसेंट कम्पोस्ट ले लीजिए इससे हमारा जो मिट्टी बनेगी ना वो मिट्टी बहुत अच्छे से भुरभुरी बनेगी और पानी इजीली इसमें से ड्रेन होकर निकल जाएगा मिट्टी में पानी ठहरना नहीं चाहिए वरना क्या होगा इसका कॉटेक्स गल जाएगा और इसमें फंगस का भी अटैक हो जाएगा तो आपका एडेनियम प्लांट खराब हो जाएगा मिट्टी इस समय बारिश के मौसम में पानी गिर गिर के बहुत सख्त हो जाती है तो उसको इस तरह से थोड़ा सा लूज कर ले मिट्टी जब लूज हो जाएगी ना तो पानी इजिली नीचे से ड्रेन होकर के निकल जाएगा ड्रेनेज होल को चेक कर लीजिए कहीं चौक ना हो गया हो एडेनियम में कितना भी पानी बारिश का गिरता रहे अगर वो नीचे से हाथों हाथ ड्रेन होकर के निकल जाएगा ना तो बस फिर कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं इस समय आपको ध्यान रखना है एडेनियम की प्रूनिंग वगैरह कटिंग वगैरह बिल्कुल नहीं करनी है क्योंकि इस समय फंगस का अटैक बहुत ज्यादा होता है एडेनियम में और अगर गलती से मान लो आपकी कोई ब्रांच टूट भी गई है कट भी गई है तो आपको क्या करना है उस कटी हुई जगह पर साफ फंजी साइड लगा दीजिए इससे फंगस वहां से अटैक नहीं करेगा एंटर नहीं करेगा अगर आपके पास ये साफ फंजी साइड नहीं है वैसे तो ये ऑनलाइन इजिली अवेलेबल हो जाता है देखिए इस तरह के पैकेट में कुछ आता है मैंने इसका वीडियो डाला है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका बाइंग लिंक मिल जाएगा आपको तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप हल्दी का पाउडर भी यूज कर सकते हैं अब तीसरी आपको क्या ध्यान रखना है जो गलती नहीं करनी है गमले के अंदर बिल्कुल भी जगह नहीं छोड़नी है ऊपर यानी आपको कम से कम जगह रखनी है मिट्टी ऊपर तक डाल दीजिए इसमें गमले में आप जितनी ज्यादा जगह छोड़ेंगे उतना ही इसमें पानी भरेगा ऊपर तक अगर नीचे से नहीं निकल रहा है तो, तो गमले में ऊपर जगह मत छोड़िए यानी कोई भी कारण ऐसा मत छोड़िए जिससे पानी ठहरे इस तरह से आप भी देखिए रिवर सैंड बजरी वगैरह ऊपर डाल दीजिए गमले को पूरा ऊपर तक भर दीजिए या फिर ईटों के टुकड़े हैं चारकोल के टुकड़े हैं या जैसे मैंने पेबल्स इसमें रख रखे हैं उस तरह से ये पेबल्स भर दीजिए बजरी के साथ बहुत सारे मोटे मोटे पत्थर आते हैं वो रख इसके ऊपर रख दीजिए तो ये गमला ऊपर तक भर जाएगा और पानी ये रुकने की जगह बहुत कम मिलेगी उसको जैसे ही आपका गमला पानी से भरेगा ऊपर से भी ओवरफ्लो होकर के नीचे गिर जाएगा पेबल्स रखने का एक फायदा और होता है तेजी से बारिश का पानी जब इन मिट्टी पर पड़ता है तो बाकी के गमलों पर भी मिट्टी उछल करके गिरती है सारी मिट्टी बाहर निकल जाती है और गमले भी खराब हो जाते हैं और मिट्टी भी कम हो जाती है फिर मिट्टी भरनी पड़ती है देखिए ये मेरा जो पास में आपको दिख रहा है अरेलिया प्लांट मैंने इसको अभी गर्मी में झुलस गया था तो उसको मरने से बचाया था अब देखिए कितना अच्छा खिल गया है हरा भरा हो गया है अब एक काम और कर सकते हैं कि एडेनियम के पॉट्स को इस तरह से कभी जमीन पे या स्लैब पर या ऐसी जगह ना रखें इसको थोड़ा ऊंचाई पर रखें जैसे कि मैंने देखिए ये वाला एडेनियम का प्लांट रख रखा है स्टैंड के ऊपर या तो कोई स्टैंड टाइप पर इस तरह का आपके घर में कुछ हो या कोई रैक हो इस तरह से आप उन पर रख सकते हैं पानी नीचे से जल्दी ड्रेन होकर के निकल जाता है और अगर हम सीधे ही जमीन से टच करते हुए किसी पॉट को रखते हैं तो पानी निकलने में थोड़ा टाइम निकल लगता है निकल तो जाता है लेकिन थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि आपस में टच हो जाते हैं जमीन पर और आप ये दोनों ही नहीं कर सकते तो एक काम करिए कि कोई भी पेबल या पत्थर का टुकड़ा ईट का टुकड़ा गमले के नीचे लगा दीजिए इस तरह से तो ये थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा तिरछा होने से पानी इसमें इजीली निकल के क्योंकि बाहर आ जाएगा तो इस तरह से छोटी छोटी चीजें हम जो है ध्यान रखें तो उससे अपने प्लांट्स को बचा सकते हैं ये देखिए फ्रेंड्स मैंने मीठा नहीं मैंने उसके सीड्स डाले थे ढेर सारे सीड्स डाले थे और सारे के सारे जर्मिनेट हो गए हैं देखिए मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था कैसे इसका जर्मिनेशन करें सारे मेरे पौधे निकल के आए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है
कभी कभी बहुत दिन तक हम देखते नहीं ना तो ऐसे कॉटेक्स खराब हो गया बिल्कुल काला पड़ चुका है अंदर से तो आप भी एक बार देख लीजिए कहीं ऐसा ना हो कि चूक हो गई हो कोई प्लांट आपका गल रहा हो कॉटेक्स खराब हो रहा हो इसकी दो वजह होती है या तो फंगस का अटैक होता है या कॉटेक्स गल जाता है अब आपको करना क्या है अगर ऐसा हो जाए तो ये जो गला हुआ पार्ट है उसको थोड़ी सी दूर तक चाकू से काट करके निकाल दीजिए ताकि पूरे कॉटेक्स स्पेस का असर नहीं आएगा यानी इन्फेक्टेड पार्ट जो है उसको निकालना बहुत जरूरी है वरना धीरे धीरे करके पूरे कॉटेक्स को खराब कर देगा और एक एडिनियम का प्लांट आपका खराब हो जाएगा देखिए मैंने इसको कट करके निकाल दिया है पूरी तरह से अब इसको हमने काट दिया ना तो अब यहाँ से भी फंगस जा सकती है अंदर तो इसलिए इस पर हल्दी लगा दीजिए खूब सारी अच्छे से और अगर चाहें तो साफ फंजी साइड है आपके पास तो वो भी लगा सकते हैं दोनों में से कोई भी चीज लगा दीजिए ताकि फंगस दोबारा यहाँ पे अटैक ना कर पाए अब कुछ दिनों के लिए इस वाले एडेनियम को किसी अलग पॉट में लगाएं ताकि बाकियों में इन्फेक्शन ना हो तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा मेरी ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो दूसरों तक मेरा वीडियो जरूर शेयर कीजिए ताकि सबको इसका फायदा मिल सके और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक तो जरूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हाँ नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल पर क्लिक जरूर कर दीजिए ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूंगी आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा तो चलिए आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर